বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম আজকে আমরা পৌরনতি ও সুশাসন দ্বিতীয় পত্রের দশম অধ্যায়ের নাগরিকের সমস্যা ও আমাদের করণীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা করব আজকে আমি তোমাদের এই পাঠ পরিচালনায় আসি ডক্টর মোহাম্মদ আজাদ খান বিভাগীয় প্রধান রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ কুমুদিনী সরকারি কলেজ টাঙ্গাইল এবার আমরা আরেকটি ইস্যু নিয়ে কথা বলবো সেটি হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তন পরিবেশ বিপর্যয় এটাও আমাদের নাগরিক সমস্যার একটি অন্যতম উল্লেখযোগ্য বিষয় এবং বর্তমানে বহুল আলোচিত বিষয় তো আমরা দেখি স্লাইডে কি আছে জলবায়ু পরিবর্তন পরিবেশ বিপর্যয় জলবায়ু পরিবর্তনটা কি জলবায়ু পরিবর্তন হচ্ছে জলবায়ুর যে বর্তমান অবস্থা আছে আমরা জলবায়ুর সংজ্ঞা দিব তারপরে আমরা বলছি জলবায়ুর যে বর্তমান অবস্থা আছে সেই অবস্থার গুণগত এবং পরিমাণগত পরিবর্তন এবং এই গুণগত এবং পরিবর্তন পরিমাণগত পরিবর্তনের কারণে কিন্তু আমরা আমাদের চারিপাশের যে অবস্থাগুলো আছে সেই অবস্থারও পরিবর্তন দেখি তাহলে জলবায়ু পরিবর্তন হচ্ছে মানে জলবায়ুর বর্তমান অবস্থার থেকে গুণগতভাবে ভিন্ন একটা অবস্থা তৈরি হওয়া আর পরিবেশ বিপর্যয় হচ্ছে পরিবেশের যে জলবায়ুর কারণে হোক এবং মনুষ্য সৃষ্ট কারণে হোক পরিবেশের যে বর্তমান অবস্থাটা আছে সেই অবস্থার অবনতি এটা হলো পরিবেশ বিপর্যয় তো তার আগেও আমরা একটু জেনে নেওয়ার চেষ্টা করি জলবায়ুর সাথে খুবই সংশ্লিষ্ট একটা বিষয় সেটা হচ্ছে আবহাওয়া আবহাওয়াটা কি আমরা যে পরিবেশে বসবাস করি সেই পরিবেশের যে মৌলিক উপাদানগুলো আছে বিশেষ করে বায়ু পানি বাতাস এবং প্রাণ বৈচিত্র্য বা জীব বৈচিত্র্য যেটাকে বলি অর্থাৎ যে বাস্তু সংস্থানের মধ্যে আমরা বসবাস করি সেই বাস্তু সংস্থানের মধ্যে বায়ুর গতি প্রকৃতি তাপমাত্রা সূর্যালোক আমাদের গ্রহগত অবস্থান আমাদের ভৌগোলিক অবস্থান আমাদের চারিপাশের যে পরিবেশ এগুলার যে সাধারণ মান এই সাধারণ মানকেই বলা হয় আবহাওয়া অর্থাৎ প্রতিদিনের বা অল্প কিছু সময়ের জন্য বিশেষ বিশেষ মৌসুমে এই সমস্ত বায়ু বায়ু প্রবাহ সূর্যোদয় শীত গ্রীষ্ম বর্ষা ইত্যাদি যে পরিবর্তন এই পরিবর্তনের সাধারণ মান কি বলা হবে আবহাওয়া আব শব্দের অর্থ পানি হাওয়ার শব্দের অর্থ বাতাস এই দুটো শব্দ মিলে আবহাওয়ার শব্দ অর্থাৎ বায়ু এবং বাতাসের যে সাধারণ অবস্থা সেটাকে বলা হয় আবহাওয়া এবং এক এক সময় আমরা দেখি এক এক আবহাওয়া বিশেষ করে আমরা এক বছরের মধ্যেই এই যে আমার আমাদের দেশে ছয়টি ঋতু আছে এটা হলো আবহাওয়ার কারণে অর্থাৎ আমাদের আমাদের বাতাসের আর্দ্রতা বায়ু প্রবাহের পরিবর্তন আমাদের ভৌগোলিক অবস্থান আমাদের নদী নালা খাল বিল জলাশয়ের যে অবস্থা আমাদের তাপমাত্রা যে কোন তাপমাত্রা আমরা কোন সময় কী কী ধরনের তাপমাত্রা অনুভব করি এগুলোর সমষ্টি হচ্ছে আবহাওয়া আবার এরকম স্বল্প সময়ের আবহাওয়াগুলোর এক প্রায় তিরিশ বছরের গড় ফলকে আমরা বলি জলবায়ু অর্থাৎ দীর্ঘমেয়াদী আবহাওয়ার একটা দীর্ঘমেয়াদী সময়ের গড় ফলকে বলা হবে জলবায়ু আমরা এই জলবায়ুর পরিবর্তনকে খুব ধীরে ধীরে সংগঠিত হইতে দেখি কিন্তু আবহাওয়ার পরিবর্তন কিন্তু আমরা দেখি তো আমরা তো আমাদের দেশে বছরে চারবার বা ছয়বার কিন্তু আবহাওয়ার পরিবর্তন দেখি কিন্তু জলবায়ুর পরিবর্তন কিন্তু এত বাৎসরিক না এটা দীর্ঘমেয়াদী একটা ব্যাপার তো যাই হোক আবহাওয়া পরিবর্তনের যে সূচকগুলো সেগুলো আমরা এইভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি যেমন ঋতু পরিবর্তন শীত গ্রীষ্ম বর্ষা ইত্যাদি তারপরে আমাদের দিবারাত্রি সংগঠিত হওয়া এটা কিন্তু আমাদের আবহাওয়া পরিবর্তনের কারণ দিনে হয়তো আবহাওয়া উষ্ণ থাকে সূর্য সূর্য সূর্যের কিরণের কারণে সূর্যের তাপের কারণে সূর্য উদয়ের কারণে এই জন্য আবার রাতে আবহাওয়া ঠান্ডা হয় তারপরে আমরা সমুদ্র আমাদের পৃথিবীর ভূভাগে যে জলরাশি আছে সমুদ্র আছে সেই সমুদ্রে যে জোয়ার ভাটা সংগঠিত হয় সেটাও আবহাওয়ার পরিবর্তনের কারণ বায়ুর দিক পরিবর্তন আমরা শীতকালে দেখি উত্তর দিক থেকে বায়ু প্রবাহিত হচ্ছে আমরা আবার গ্রীষ্মকালে দেখি দক্ষিণ দিক থেকে বায়ু প্রবাহিত হচ্ছে এই যে বায়ুর যে দিক পরিবর্তন এটার জন্য এটার পরিবর্তনকেও আবহাওয়ার পরিবর্তন মনে করা হয় এই যে বৃষ্টিপাত শীতকালে বৃষ্টিপাত হয় না গ্রীষ্মকালে বৃষ্টিপাত হয় হ্যাঁ এই যে বিষয়গুলো আবার কোনো কোনো সময় না শীত না উষ্ণ এই যে ব্যাপারটা এগুলো হচ্ছে আমাদের আবহাওয়ার কারণে এবং এটা হলো যে বৃষ্টিপাতের দ্বারাও আমরা আবহাওয়াকে চিহ্নিত করতে পারি শীত 
অনুভব করে আমরা আবহাওয়াকে চিহ্নিত করতে পারি কেমন আবহাওয়া আছে তো ওভারঅল বাংলাদেশের আবহাওয়াকে আমরা মনে করি এটা নাতিশীতিষ্ণ আবহাওয়ার দেশ তো আবহাওয়ার দীর্ঘমেয়াদি বা একটা বিশেষ সময়ের একটা দীর্ঘমেয়াদি সময়ের যে গড় ফল সেটাই হচ্ছে জলবায়ু তো কোনো কোনো আবহাওয়া বিজ্ঞানী বা ভূগোলবিদ বলে থাকেন যে আবহাওয়ার তিরিশ বছরের গল ফল হচ্ছে জলবায়ু এবং এই জলবায়ু পরিবর্তনশীল যেহেতু আবহাওয়া পরিবর্তনশীল জলবায়ু পরিবর্তন হয় তবে আবহাওয়া ঘন ঘন পরিবর্তন হতে পারে জলবায়ুর পরিবর্তন কিন্তু এত ঘন পরিলক্ষিত হয় না তো আমরা জলবায়ু পরিবর্তনের যে সূচকগুলো সেগুলো আমরা সেগুলোর দিকে আমরা একটু মনোনিবেশ করতে পারি যেমন আবহাওয়ার মৌসুমগত পরিবর্তনের বিষয়গুলোর স্থায়ী রূপই হচ্ছে জলবায়ুর পরিবর্তন এগুলোয় আমরা এগুলোর সূচক হিসাবে আমরা দেখি যে নিয়মিত আমাদের দেশে বর্ষায় বন্যা হয় বর্ষায় বন্যা হয় কিন্তু অকাল বন্যা যখন হয় তখন কিন্তু আমরা মনে রাখতে হবে যে এটা কিন্তু জলবায়ুর পরিবর্তনের একটা দিক নির্দেশক আমরা নাতিশুতুষ্ণ অঞ্চলের দেশ কিন্তু কোনো কোনো সময় কিন্তু আমরা দেখব যে গ্রীষ্মকালেও বেশ শীত শীত লাগতেছে বোঝা যাচ্ছে না যে আমরা গ্রীষ্মকালে অবস্থান করছি শীতের মতো লাগতেছে আবার শীত লেটে আসতেছে দেরিতে শীত আসতেছে আবার শীতকালেও খুব বেশি শীত পড়ছে না এগুলো কিন্তু উষ্ণায়নের ফল অর্থাৎ জলবায়ুতে পরিবর্তন সাধনের এটা একটা সূচক যেমন আজকাল কিন্তু এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা ইস্যু উষ্ণায়ন আমাদের জল আবহাওয়া পৃথিবীর আবহাওয়া কিন্তু উষ্ণ হতে চলেছে এটাকে বলা হয় উষ্ণায়ন অর্থাৎ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল উষ্ণ হয়ে উঠছে এটাই উষ্ণায়ন সোনামি সোনামি হচ্ছে হঠাৎ সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস এবং ভূখণ্ডে ভূভাগে সেটার আঘাত হানা এবং এটা আমাদের ব্যাপক প্রাণহানি এবং জীব বৈচিত্র্যের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে এছাড়া পৃথিবীর যে মেরুতে প্রচুর পরিমাণের বরফের অবস্থান সেই বরফগুলো যদি অসময়ে গলে বেশি মাত্রায় গলে সেগুলোও কিন্তু আমাদের জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ এছাড়া আমি তো আগেই উল্লেখ করেছি অতি শীতের ব্যাপারটা কোনো কোনো সময় আসে কোন কোনো শীতের তাপমাত্রা অনেক আমাদের বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা অনেক কমে গেলে আমরা শীতকালে অতি শীতের লক্ষণ দেখতে পাই এছাড়া আছে আরও দুটো আবহাওয়া এবং জলবায়ুর বিষয়ের জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়ে পরিবেশ বিপর্যয়ের বিষয়ে খুব গুরুত্বপূর্ণ দুটো হচ্ছে এল নিনো লা নিনো এল নিনো হচ্ছে খরা আর লা নিনো হচ্ছে অতিবৃষ্টিপাত এই দুটো বিষয় এটা হচ্ছে দক্ষ ক্যারিবে দ্বীপপুঞ্জের লোকজনদের এই ভাষা দুটো তো আমরা এল নিনো লা নিনো সম্পর্কে শুধু এটুকুই জানি যে এল নিনো এবং লা নিনো সংগঠিত হয় পরিবেশের সার্বিক জলবায়ুর সার্বিক পরিবর্তনের সুযোগ হিসেবে দেখা দেয় এগুলো যখন এল নিনো যখন অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি খরা এগুলো যখন দেখা দিবে তখন আমরা কিন্তু যদি অতি খরা হয় তাহলে এল নিনো বলবো আর যদি আমরা দেখি অতিবৃষ্টিপাত হচ্ছে তাহলে সেইটাকে লা নিনো বলবো এবং এটা কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তনের সূচক হিসেবে আমরা দেখি আমার একটু আগে আসে যাই আমরা জলবায়ু পরিবর্তনের কি কি কারণ আছে সেগুলো আমরা দেখব আমাদের আজকের বিশ্বের যে জলবায়ু পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে সেই জলবায়ু পরিবর্তনের সবচেয়ে শীর্ষস্থানীয় কারণটা হচ্ছে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন সমগ্র বিশ্বের জলবায়ু পরি পরিবর্তনের কারণই হচ্ছে যে বিশ্বের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ার অর্থ হচ্ছে সূর্য দীর্ঘ মেয়াদি পৃথিবীকে উষ্ণ করে চলছে তার তাপমাত্রাটা সে পরিসঞ্চালনের মাধ্যমে পরিবহনের পরিবহনের মাধ্যমে সে স্বাভাবিক তাপমাত্রা আর থাকছে না ক্রমাগত তার তাপ বায়ুতে পুঞ্জীভূত হয়ে যাচ্ছে এই যে সূর্যের তাপমাত্রার ক্রমপুঞ্জীভবন এবং বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারদির কারণে আমরা যে বায়ুমণ্ডলকে দূষিত এবং উষ্ণ করছি সেটা অ্যাবজর্বস হচ্ছে না অ্যাবজর্বস না হলে বাতাসের তাপমাত্রা বা বিশ্বের যে অন্যান্য পদার্থগুলো আছে সেগুলোর মধ্যে সবসময়ই তাপ থেকেই যাচ্ছে শীতল হচ্ছে না এই 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 যে কনসেপ্টটা এই কনসেপ্টটাই হচ্ছে বৈশ্বিক বৈশ্বিক উষ্ণায়ন বৈশ্বিক উষ্ণায়নের ফলে কিন্তু আমাদের বৃষ্টিপাত শীত শীত গ্রীষ্ম বর্ষা অর্থাৎ আবহাওয়ার যে পরিবর্তনগুলো সেগুলো কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি 
তো বৈশ্বিক উষ্ণায়ন জলবায়ু পরিবর্তনের একবার শীর্ষস্থানে একটি কারণ এছাড়া সমুদ্রকে দূষণ করছি এবং পানি দূষণ করছি আমাদের মৌলিক আর পানির কিন্তু মৌলিক আদার সমুদ্র কিন্তু সেই সমুদ্র এবং সমুদ্রের তলদেশ সমুদ্রের উপরিভাগ এবং তার ধারণকৃত পানি এগুলোকে দূষণ করছি স্থলভাগের পানিকে দূষণ করছি এবং স্থলভাগের পানি দূষিত হওয়ার এক পর্যায়ে যখন আমরা দেখি যে আমরা সহজে পানি পাচ্ছি না তখন কিন্তু আমরা এই জলবায়ু পরিবর্তনে সেটার প্রভাব দেখতে পাই কাজেই সমুদ্র এবং সমুদ্রের পানি এবং স্থলভাগের যে পানি আছে সেগুলোকে যদি আমরা কোনো কারণে দূষিত করতে গেলে ক্রমাগত দূষিত করতে পারি দূষিত করতে থাকি তাহলে এবং নদী গর্ভের যে পানি আছে নদী যে পানি বহন করে সেগুলোকে যদি আমরা দূষিত করতে থাকি করতে পারি করতে থাকি তাহলে আমাদের ব্যবহারযোগ্য পানি কমে যাবে মিঠা পানি কমে যাবে এবং আমরা পানির সন্ধানে যখন কৃত্রিম উপায়ে আমাদের চাহিদা মেটানোর জন্য পানি ব্যবহার করব তখন কিন্তু সেটার জন্য আমাদেরকে পরিবেশকে দূষিত করতে হবে এবং সেই পরিবেশকে দূষিত করার সাথে সাথে জলবায়ু কিন্তু পরিবর্তিত হয়ে যাবে এরপর আসি ওজন স্তর ধ্বংস জলবায়ু পরিবর্তনের অন্যতম কারণ আমরা পৃথিবীর বুকে যে বিজ্ঞানের অগ্রগতি সাধিত করেছি আমরা বিজ্ঞান প্রযুক্তি এবং প্রকৌশলের যে ব্যবহার করছি এই বিজ্ঞান প্রযুক্তি এবং প্রকৌশলের ব্যবহারের কারণে পৃথিবীর ভূপৃষ্ঠের উপরে যে বায়ু স্তর আছে সেই বায়ু স্তরের একটা লেয়ার আছে সেই লেয়ারকে বলা হয় ওজন স্তর সেই ওজন স্তর সূর্য কিরণকে সূর্যের যে কিরণ আছে সূর্যের যে সূর্য রশ্মি আছে সেই সূর্য রশ্মি নানান ধরনের ভালো মন্দ ক্ষতিকর বিভিন্ন ধরনের রশ্মিকে রশ্মি দিয়ে পৃথিবীকে আলোকিত করে কিন্তু এর মধ্যে অতি বেগুনি রশ্মি নামে এক প্রকারের রশ্মি আছে সেই রশ্মিটাকে আটকায় দেয় আমাদের এই বায়ুমণ্ডলের উচ্চ স্তরের যে ওজন স্ফেয়ার আছে সেই ওজন স্ফেয়ার সেই ওজন স্ফেয়ারের স্তরটা যে ছাকনি হিসাবে কাজ করে সেই ছাকনিটাকে কিন্তু পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগের যে উষ্ণায়ন বলি তারপরে আমরা আমরা যে ধরনের যুদ্ধাস্ত্র তৈরি করতেছি আমরা যে ধরনের বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি তৈরি করার জন্য যে ধরনের জন কীট কৌশলের ব্যবহার করতেছি সেগুলো কিন্তু ওজন স্তর ধ্বংস করে ফেলছি এবং ওজন স্তর ধ্বংস হলে অতি সহজেই বা পাতলা হয়ে যাওয়ার কারণে সহজেই কিন্তু সূর্যের অতি বেগুনি রশিদ তথা বিভিন্ন ধরনের অনুপকারী ক্ষতিকারক রশ্মি পৃথিবীর বুকে চলে আসছে এবং আসার পরে আমরা দেখছি পৃথিবীর তাপমাত্রা আবার ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে যাচ্ছে এইটাও আমাদের জলবায়ু পরিবর্তনের কিন্তু অন্যতম কারণ আমরা ওজন স্তরকে ধ্বংস যদি না করি তাহলে আমাদের জলবায়ু পরিবর্তন কিন্তু ঠেকাতে পারব এরপর এরপর আছে বায়ু দূষণ আমরা অতি মাত্রায় কার্বন ব্যবহার করছি কার্বন নির্ভর কার্বন 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 ডাইঅক্সাইড এগুলো তৈরি করছি আমরা এই বায়ু দূষণ করছি এক কথা আমরা বায়ু দূষণ করছি এখন মানুষই কিন্তু বিশুদ্ধ বায়ু পাচ্ছে না এবং মানুষই কিন্তু আবার পৃথিবীর এই পুরো আবরণের মধ্যে ভূ আবরণের মধ্যে যে বায়ু আছে সেই বায়ুকে কিন্তু ক্রমাগত দূষিত করতে চলছে আমরা মিল কারখানায় ইন্ডাস্ট্রি তৈরি করতেছি এবং এদের যে ধোঁয়া নির্গত হচ্ছে সেই ধোঁয়া কিন্তু বায়ুকে দূষিত করে ফেলতেছে এবং বিশেষ বিশেষ করে বিশেষ ক্ষেত্রে আমরা যে কার্বন উৎপাদন করতেছি সেই কার্বন কিন্তু বায়ুমণ্ডলে মিশে বায়ুকে দূষণ করতেছে এবং বায়ু দূষণের ফলে আমাদের জলীয় জলবায়ুর পরিবর্তন হতে পারে বা হচ্ছে এরপর পৃথিবীর বুকে আছে অজস্র পাহাড় পর্বতমালা সেই পাহাড় পর্বতমালাগুলো আমরা পাহাড়গুলো কেটে পর্বতমালাগুলোতে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক গবেষণা পরিচালনা করে অথবা সেখানকার হিম প্রবাহের উপর নানান ধরনের অত্যাচার করে এগুলার কিন্তু যথেষ্ট ক্ষতি সাধন করতেছি হয়তো আবিষ্কারের নেশায় হয়তো আমরা আমাদের অ্যাডভেঞ্চারের কারণে এই পাহাড় পর্বতমালার যে ক্ষতিগুলো করতেছি এই ক্ষতি কিন্তু আমাদের জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ হয়ে দাঁড়াইছে এরপর আছে আমাদের পৃথিবীর সর্বত্র এই যে সবুজ পৃথিবী সেই সবুজ পৃথিবীর যে বৃক্ষরাজি আছে আমরা পাহাড় পর্বতে দেখব আমরা সমতল ভূমিতে দেখব সর্বত্রই যে আমরা বৃক্ষরাজির সমাহার যে বন বিভাগ বন দেখি সেই বন কিন্তু আমরা ধ্বংস করে ফেলছি অথচ বন কিন্তু আমাদের পৃথিবীর প্রাণ প্রাণকে বাঁচিয়ে রাখার অন্যতম আমাদের সেফটি হচ্ছে সেফটি নেটওয়ার্ক হচ্ছে আমাদের এই সবুজায়ন সবুজ বন সেই বনকে আমরা ধ্বংস করেছি পৃথিবীর পঁচিশ ভাগ বন থাকলে আমাদের বায়ু দূষণ কমবে আমাদের পানি দূষণ কম কমবে এবং আমরা বিশুদ্ধ বায়ু পাবো আমাদের জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষিত হবে কিন্তু আমরা আমরা পৃথিবীর প্রতি কিন্তু 
অনাচার করছি আমরা বন ধ্বংস করছি এটা আমাদের বাংলাদেশেও যেমন সত্য পৃথিবী ব্যাপীও সেটা সত্য এবং এই বন ধ্বংস কিন্তু আমাদের জলবায়ু পরিবর্তনের খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি কারণ এরপর আছে প্রাণ বৈচিত্র্য ধ্বংস আমরা আমাদের শিল্প উৎপাদনের ক্ষেত্রে আমরা যে ধরনের কেমিক্যাল কেমিক্যাল সমূহের ব্যবহার করতেছি রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করছি রাসায়নিক আবিষ্কারগুলো করতেছি এবং এগুলার উৎপাদন কাজে ব্যবহার করছি কৃষি কাজে ব্যবহার করছি এবং বিশেষ করে কৃষি কাজে তো আমরা ব্যাপকভাবে আমরা জেনেটিক্যালি মডিফাইড অর্গাম অর্গানিজম করতে গিয়ে খাদ্য দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে গিয়ে আমরা কিন্তু প্রাণ বিচিত বৈচিত্র্য কিন্তু ধ্বংস করে পাচ্ছি পৃথিবীর প্রাণ বৈচিত্র্য ধ্বংস হইলে কিন্তু আমরা নতুন নতুন প্রাণের উদ্ভব দেখব এবং এমন ধরনের প্রাণ যা আমাদের জন্য প্রাণ ঘাতি হবে প্রাণ নাশক হবে বর্তমান সময়ের যে করোনা নামক ভাইরাস এটা কিন্তু কোনো না কোনোভাবে আমরা বলবো যে আমাদেরই হয়তো কোনো প্রাণ বৈচিত্র্য ধ্বংসের কারণ কাজেই পৃথিবীতে সকল প্রাণীর অধিকার আছে বেঁচে থাকার এবং কোনো প্রাণী কিন্তু অনুপকারী নয় কোনো না কোনোভাবে সেটা উপকারী এই যে বাস্তুসংস্থানগতভাবে আমরা যে একত্রে বসবাস করছি এই যে প্রা প্রাণ বৈচিত্রের মধ্যে বসবাস করছি সেটা কি সংরক্ষণ করতে হবে এই জন্য সংরক্ষণ করতে হবে কারণ আমরা বেঁচে থাকতে হবে কারণ আমাদের যাতে জলবায়ুর পরিবর্তন সাধিত না হয় তাহলে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ প্রাণ বৈচিত্র্য ধ্বংস আর জলবায়ু পরিবর্তন যদি রুখতে চাই তাহলে আমাদের প্রাণ বৈচিত্র্য সংরক্ষণ করতে হবে প্রাণ বৈচিত্র্যের অর্থটা হচ্ছে এরকম যে আমরা যেমন মানুষরা বেঁচে আসি অনুরূপ জীবজন্তুরা বেঁচে থাকবে অনুরূপ বৃক্ষরা জীবন বেঁচে থাকবে অনুরূপ ব্যাকটেরিয়াও বেঁচে থাকবে অনুরূপ ভাইরাসরাও বেঁচে থাকবে এবং আমরা পরস্পর পরস্পরের মধ্যে জীবন বিনিময়ের মাধ্যমে আমরা পৃথিবীকে আমাদের বাসযোগ্য করে রাখব এবং আমরা জলবায়ু পরিবর্তনকে প্রতিরোধ করব এবং সেই জন্য আমরা মনে মনে করি যে প্রাণ বৈচিত্র্য ধ্বংস কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তনের অন্যতম কারণ আমরা সর্বশেষ একটা কথা বলি সেটা হলো বিজ্ঞানের যে লাগামহীন ব্যবহার এটা কিন্তু আমাদের জলবায়ু পরিবর্তনের অন্যতম কারণ আমরা সব জায়গায় বিজ্ঞানের ব্যবহার করতে চাচ্ছি আমরা আমাদের প্রাকৃতিক যে পরিবেশ আছে সেটাকে কিন্তু যথেচ্ছার সেটার উপর কিন্তু যথেচ্ছাচার করছি যেমন আমাদের বাংলাদেশে একদিকে আমরা কয়লা ভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি করার চেষ্টা করছি আমরা পারমাণিক বিদ্যুৎ তৈরি করার চেষ্টা করছি আমরা সুন্দরবনে আমাদের বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করার চেষ্টা করছি এগুলো কিন্তু আমাদের জন্য ইতিবাচক নয় তো যাই হোক এবার আমরা যেমন দেখলাম জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ এবার আমরা আলোচনা করব জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব জলবায়ু পরিবর্তনের ইতিবাচক এবং নেতিবাচক উভয় ধরনের প্রভাব আছে আমরা জলবায়ু পরিবর্তনের কারণের মধ্যে অধিকাংশ বিষয়গুলো আমরা আলোচনা করে ফেলছি এবং এখন আমরা খুব সংক্ষেপে এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করতে পারি যেমন জলবায়ু পরিবর্তনের ইতিবাচক প্রভাব মানে এর মানে জলবায়ু পরিবর্তন হলে আমরা কীভাবে উপকৃত হই সেটা বিষয়গুলো আর নেতিবাচক প্রভাবগুলো আমি আগেই বলে রাখি জলবায়ু পরিবর্তনের ইতিবাচক প্রভাব দ্বারা আমাদের উপকৃত হই সেটা কিন্তু খুবই সীমিত এবং এটা খুব খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কিছু নয় তো আমরা তারপরে আমরা একাডেমিক আলোচনার জন্য ইতিবাচক পরিবর্তন বা ইতিবাচক প্রভাবের কথাগুলো আমরা বলবো এবং আমরা খুবই গুরুত্ব সহকারে দেখব যে জলবায়ু পরিবর্তনের যে নেতিবাচক প্রভাবগুলো আছে সেগুলো কিন্তু আমরা বেশি বেশি আলোচনা করব এবার তো আমরা দেখি ইতিবাচক জলবায়ু পরিবর্তনের ইতিবাচক প্রভাব কি জলবায়ু পরিবর্তনের ইতিবাচক প্রভাব মধ্যে যেমন আমরা উল্লেখ করেছি যে পলি জমে নতুন ভূমি গঠন যেমন আমরা নদীতে বাদ দিই অথবা সমুদ্রে যদি আমরা কোনো কারণে আবর্জনা ফেলতে থাকি বর্জ্য যদি ফেলতে থাকি তাহলে দেখা যায় সেখানে নতুন দ্বীপ জন্ম নতুন দ্বীপ সৃষ্টি হতে পারে সমুদ্র নদী গর্ভে আমরা দেখবো পলি পরে পরে চর জাগতে পারে আমরা হয়তো নতুন ভূমি পাই হ্যাঁ এই নতুন ভূমি বা পলি জমে যে নতুন ভূমি গঠিত হয় সেটাকে কিন্তু আমরা জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে আমাদের জনসংখ্যার হয়তো একটা বিন্যাস তৈরি করার জন্য সুযোগ পাই অর্থাৎ পলি জমে নতুন ভূমি গঠনকে জলবায়ু পরিবর্তনের একটা ইতিবাচক প্রভাব হিসেবে অনেকে গণ্য করেন তো আমরা জলবায়ু পরিবর্তনের ইতিবাচক প্রভাব হিসেবে আরেকটা জিনিসকে লক্ষ্য করব সেটা হলো সীমিত প্রাকৃতিক সম্পদ বৃদ্ধি জলবায়ু পরিবর্তনের দ্বারা কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে সীমিত প্রাকৃতিক সম্পদের বৃদ্ধি সাধিত হতে পারে যেমন আমরা কৃষি উৎপাদনের মাধ্যমে শিল্প উৎপাদনের মাধ্যমে অনেক কিছুই উৎপাদন করে থাকি এবং সেই ক্ষেত্রে কৃত্রিমভাবে জলবায়ু পরিবর্তনের দ্বারা আমরা কিন্তু কোনো কোনো সময় দেখব যে আমাদের বেশ কিছু প্রাকৃতিক সম্পদ হ্যাঁ কোনো কোনো অঞ্চলে 
সৃষ্টি হচ্ছে এবং সেইগুলো আমরা আমাদের জীবনের জন্য ব্যবহার করতে পারি যদিও এটা খুব সীমিত এবং সেটার সেটাও কিন্তু আমাদের অসুবিধার কারণ আছে এটা তো যথেষ্ট অসুবিধারও কারণ আছে যাই হোক সেটা আমরা পরের আলোচনার বিষয়ে আমরা যাবো তো সিবি আমরা এটুকু তো শুধু জানার চেষ্টা করি যে আমরা কোনো কোনো ক্ষেত্রে সীমিত প্রাকৃতিক সম্পদের বৃদ্ধি দেখি জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে আসে সীমিত জীবজন্তুর বৃদ্ধি আমরা কৃত্রিম উপায়ে কৃত্রিম প্রজনন প্রজন প্রজননের মাধ্যমে কিন্তু জীবজন্তুর বৃদ্ধি সাধন করতে পারি এইটাও আমরা সীমিতভাবে এটা করি অর্থাৎ এটার একটা জলবায়ু পরিবর্তনের ইতিবাচক প্রভাব হিসেবে আমরা দেখি তো এটা আমাদের খুব বেশি উপকার করে এটা আমরা বলবো না আমাদের যদি স্বাভাবিক জীবনযাত্রা জলবায়ু পরিবর্তনের জলবায়ু যদি পরিবর্তন প্রতিরোধ করা যায় তাহলে কিন্তু আমরা স্বাভাবিক জীবজন্তু যে স্বাভাবিক বিকাশ আছে সেখানে আমরা নিজেদেরকে সীমাবদ্ধ রাখতে পারবো সীমিত রাখতে পারবো এবং সেটাই আমাদের চেষ্টা করা উচিত এই সীমিত জীবজন্তুর বৃদ্ধিকে আমরা সঠিক বলে মনে করতে পারি না আরেকটা আছে আরেকটা হচ্ছে যে সীমিত উদ্ভিদ প্রজাতির বৃদ্ধি আমরা বিজ্ঞানের কি কৌশল ব্যবহার করে কিছু কিছু ক্ষেত্রে কিন্তু উদ্ভিদের উদ্ভিদ প্রজাতির আমরা করতে পারি যেমন কৃত্রিমভাবে যে গাছের ডালে গাছ যুক্ত করে হ্যাঁ তা তারপরে হাইব্রিড যে উৎপাদন ব্যবস্থা সেগুলোর মাধ্যমে হাই গাছের হাইব্রিড প্রজনন করা জীবজন্তুর হাইব্রিড প্রজনন করে কিন্তু আমরা এগুলো বৃদ্ধি সাধন করে আমাদের অনেক কোনো কোনো সময় আমাদের খাদ্য চাহিদা পূরণের কারণের জন্য জন্য কিন্তু এই যে জীবজন্তুর বৃদ্ধি এবং সীমিত উদ্ভিদ প্রজাতির বৃদ্ধির এই দুটোকে ব্যবহার করি যেমন প্রায়ই যে আমাদের এখন জীবজন্তুর যে সীমিত বৃদ্ধি সেটা কিন্তু সংখ্যাগত বৃদ্ধিও আবার অন্যদিকে হচ্ছে এর আয়তনগত পরিমাণগত এবং গুণগত বৃদ্ধিও আজকাল কিন্তু এই যে আমাদের পোলট্রি শিল্পের উত্থান তারপরে পশু মোটা তাজাকরণের যে উত্থান এগুলো কিন্তু এই যে আমাদের এই জীবজন্তুর সীমিত জীবজন্তুর বৃদ্ধির মধ্যে পড়ে তারপরে সীমিত উদ্ভিদ প্রজাতির বৃদ্ধির ক্ষেত্রে যেমন আমরা ওই যে হাইব্রিড কুল মানে কমলা আপেল আঙ্গুর এই সমস্ত অনেক ধরনের খাদ্যদ্রব্য সেগুলো কিন্তু আমরা বৃদ্ধি সাধন করতে পারি এই এটা কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তনের ইতিবাচক প্রভাবের মধ্যে পড়ে তো যাই হোক সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং যেটা আমাদের জন্য সব মানে জানার বেশি প্রয়োজন সেটা হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তনের ইতিবাচক প্রভাব হচ্ছে নেতিবাচক প্রভাব বেশি এবং এটা পৃথিবীর জন্য ক্ষতিকর আমরা সেই নেতিবাচক প্রভাবগুলো নিয়ে আলোচনা করতে পারি এক নম্বর ক্ষতিকর প্রভাব হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তনের মানব দেহের উপরের প্রভাব পড়ে মানব দেহের রোগ ব্যাধি জরা মৃত্যু আমরা মানুষ কিন্তু পৃথিবীকে সুন্দর সুস্থ দেহে বেঁচে থাকতে চাই কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তন হলে আমরা আমাদের আমাদের পৃথিবীকে হারাই ফেলতে পারি পৃথিবী আমাদের থাকবে না হয়তো এবং তাহলে আমরাও থাকবো না সুতরাং মানব দেহের উপর জলবায়ুর প্রভাব পড়ে এবং আমরা আমাদের দেহে নানান ধরনের রোগ ব্যাধি বালা মুসিবত এবং আয়দের আমাদের আয়ুষকাল কমে যায় এটা আমরা দেখি এবং দেহের কিন্তু বিকৃত রূপও তৈরি হতে পারে বায়ুমণ্ডল বায়ুমণ্ডল উষ্ণ হয় বায়ুমণ্ডল দূষিত হয় বায়ু দূষণ ঘটে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে নবমণ্ডলে চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারায় এগুলোতে পরিবর্তন সাধিত হয় অনেক সময় আমরা দেখব যে অসময়ে এই নবমণ্ডলের এই যে তাপমাত্রা যেমন সূর্যের তাপমাত্রা বৃদ্ধি হয় তারপরে এখানে উষ্ণায়নের ফলে চন্দ্র সূর্যের জোয়ার ফাটাতে পরিবর্তন সাধিত পরিলক্ষিত হয় এবং আমরা এটাও আবিষ্কার করতে বিজ্ঞানীরা চেষ্টা করছেন যে যে পৃথিবীর জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বহির মানে মহাকাশের অন্য কোনো নবমণ্ডলের কোনো বিশেষ পরিবর্তন হচ্ছে কিনা এবং যা পৃথিবীর উপর প্রভাব ফেলবে কিনা আমরা অতি সম্প্রতি দেখি যে পৃথিবী বৃষ্টির অতি নিকট দিয়ে অনেক উল্কা খণ্ড চলে যাচ্ছে এটা এমনও হতে পারে যে পৃথিবীর উষ্ণায়নের ফলে পৃথিবীর জলবায়ু পরিবর্তনের ফলেও এগুলা কিন্তু হতে পারে ভূপৃষ্ঠে অর্থাৎ আমাদের পৃথিবীর যে ভূত্বক আছে সে এটার উপরে যে গাছপালা বৃক্ষরাজি এবং নদী নালা আমাদের বসত বাড়ি এগুলা এগুলো এগুলোতে কিন্তু ব্যাপক পরিবর্তন আসতে পারে এই ভূপৃষ্ঠেও এই জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে মাটি মানে খরা বৃষ্টি অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি এগুলো কিন্তু আমাদেরকে এটাই এই জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের দ্বারা প্রভাবিত করতে পারে এবং আমরা ভূপৃষ্ঠের ক্ষতি সাধন করতে পারি বা ক্ষতি সাধিত হয় ভূ অভ্যন্তরে পৃথিবীর উপরিভাগে যদি তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায় পৃথিবীর অভ্যন্তরের ভাগে মাটি ভেদ করে কিন্তু পৃথিবীর অভ্যন্তরের ভাগে সেটা তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাবে ওই পৃথিবীর অভ্যন্তরের ভাগে যদি তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায় সেটা 
যে চাপ সৃষ্টি করবে যে তাপ সৃষ্টি করবে তার ফলে কিন্তু আমরা ভূমিকম্প আগ্নেয়গিরি রোগনুৎপাত অথবা শিলাখণ্ডের বিচ্যুতি এরকম অনেক অনাকাঙ্ক্ষিত আমাদের প্রাকৃতিক পরিবর্তন ভূ অভ্যন্তরে কিন্তু দেখতে পাব জলমণ্ডলে পরিবর্তন জলমণ্ডলে পরিবর্তন নদীর প্রবাহর পরিবর্তন হওয়া নদীর পানি শুকিয়ে যাওয়া নদীর গতিপথ পরিবর্তন হয়ে যাওয়া সমুদ্রের লবণাক্ত পানি জলমণ্ডলে প্রবেশ করে করা মিঠা পানির পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়া এবং এরকম অজস্র পৃথিবীর আমাদের পানি বিশুদ্ধ পানি মিঠা পানির পরিমাণ কমে যাওয়া পানির স্তর নিচে নেমে গেলে পানির পানির সাথে আর্সেনিক উঠে আসা এগুলো সব জলমণ্ডলের জলমণ্ডলের পরিবর্তনের অংশ সুতরাং এই জলমণ্ডলের পরিবর্তন কিন্তু হতে পারে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে প্রাণ প্রকৃতিতে বিশেষ করে মৎস্য ক্ষেত্রে পরিবর্তন হয় মাছ পাওয়া যায় না দেশীয় মাছের প্রজনন হচ্ছে না দেশীয় মাছ পাওয়া যাচ্ছে না এটা হচ্ছে বন উজার হয়ে যাচ্ছে বনের উপর নেতিবাচক প্রভাব হচ্ছে দেশীয় প্রজাতির গাছপালাগুলো কমে যাচ্ছে মরে যাচ্ছে হুম ওরা বেঁচে থাকতে পারছে না ইত্যাদি ইত্যাদি তারপরে কৃষিতে কৃষিতে তো আমরা পরিবর্তন করেই ফেলছি জলবায়ু পরিবর্তনের দিকে আমরা নজর না দিয়ে কৃষিতে কীটনাশকের ব্যবহার করা কৃষিতে যন্ত্রতন্ত্র সেচ কার্য পরিচালনা করা মাটিতে সার কীটনাশকের ব্যবহার করে আমরা কৃষির ক্ষেত্রে কিন্তু ব্যাপক পরিবর্তন করে ফেলছি এবং কৃষি কিন্তু মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন এই জলবায়ু এবং এটা কিন্তু আমাদের জলবায়ু পরিবর্তনে প্রভাব এরপর আছে শিল্পে শিল্পে আমরা বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির ব্যবহার করে আমরা এখানে মানে রিনিউয়েবল এনার্জি পরিবর্তে আমরা কয়লা ভিত্তিক এবং জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার করে শিল্পের শক্তি উৎপাদন করতেছি শিল্পের এই শক্তি কিন্তু আমাদের জলবায়ু এবং আবহাওয়া বায়ুমণ্ডলকে আমাদের পরিবর্তিত করে ফেলতেছে এবং ফলে জলবায়ু পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে শিল্পে আর ব্যাপক প্রভাব আছে শিল্পের যে শক্তি তৈরি হচ্ছে শিল্পের যে কার্বন তৈরি হচ্ছে শিল্পের যে জীবাশ্ম জ্বালানির ক্ষতিকর কার্বন ডাই অক্সাইড তৈরি করতেছে কার্বন তৈরি করতেছে বিভিন্ন ধরনের গ্যাস তৈরি করতেছে সেই গ্যাসগুলো কিন্তু বায়ুমণ্ডলে মিশে জলবায়ুর পরিবর্তন সাধন করছে বাস্তুতন্ত্রে অর্থাৎ আমাদের বসবাস করার যে চারিপাশে আমরা যে যে বিষয় নিয়ে বসবাস আমরা যে সূর্য আলোকের নিচে আমরা যে বায়ুমণ্ডলে আমরা যে ভূপৃষ্ঠে বসবাস করতেছি এখানে যে অজস্র জীব জন্তু জানোয়ার নিয়ে আমরা মানুষরা বসবাস করছি এবং সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন ধরনের প্রাণী পাখি সরিষ্রীপ এগুলো কিন্তু হারিয়ে যাচ্ছে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে ফলে বাস্তুতন্ত্রের এক একটি উপাদান যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে পুরো বাস্তুতন্ত্রই কিন্তু ক্ষতি ক্ষতিগ্রস্ত হয় আলটিমেটলি মানুষও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে পাখিও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং সকল প্রাণ সকল গাছ গত সকল গাছপালা সবই কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে অর্থাৎ বাস্তুতন্ত্রে এই ক্ষতি বা নেতিবাচক প্রভাব ব্যাপক জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব ব্যাপক সুতরাং এক কথা আমরা বলতে পারি পরিবেশের সর্বত্রই জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব পড়ে এবং নেতিবাচক প্রভাব বেশি পড়ছে তাহলে আমাদেরকে এই জলবায়ু পরিবর্তন যদি রোধ করতে চাই তাহলে আমাদের পরিবেশ সুরক্ষায় কিন্তু মনোযোগ দিতে হবে এটা হলো আমাদের আজকে লার্নিংয়ের গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় যে আমরা যদি পরিবেশ আমরা যদি নিজেরা বাঁচতে চাই তাহলে পরিবেশ বাঁচাতে হবে পরিবেশ যদি বাঁচাতে যাই তাহলে জলবায়ু পরিবর্তন রোধ করতে হবে অর্থাৎ এক কথায় পৃথিবী বাঁচলে আমরা সবাই বাঁচবো পৃথিবী বাঁচলে সব বাঁচবে এবার আসি জলবায়ু পরিবর্তন রোধে গৃহীত পদক্ষেপ আমরা এটা তিন স্টেজে আলোচনা করব একটা হলো আন্তর্জাতিক স্টেজ আর একটা হচ্ছে আমাদের ন্যাশনাল স্টেজ বা জাতীয় স্টেজ আরেকটি হচ্ছে অবশ্য খুব ইনসিগনিফিকেন্ট ব্যক্তিগত উদ্যোগ বা উদ্যোগ ও পদক্ষেপগুলো আমরা জলবায়ু পরিবর্তনের আন্তর্জাতিক এবং দেশীয় এই যে জলবায়ু পরিবর্তন রোধের যে পদক্ষেপগুলো সেগুলো নিয়ে সংক্ষেপে কয়েকটি পয়েন্ট নিয়ে আলোচনা করব আমরা যে উদ্যোগগুলো দেখি সেটা হচ্ছে আমরা এখন সবাই বুঝে ফেলছি যে জলবায়ুর পরিবর্তন আমাদের মানব জাতিকে হুমকির সম্মুখীন করছে আমাদের পৃথিবীকে হুমকির সম্মুখীন করছে আমাদের বাস্তুতন্ত্রকে হুমকির সম্মুখীন করছে আমাদের পরিবেশকে হুমকির সম্মুখীন করছে সুতরাং এর থেকে যদি আমরা বাঁচতে চাই পৃথিবীর সব মানুষ বুঝতে পারছে যে এর থেকে বাঁচতে হবে সুতরাং বিশ্বের সকল মানুষ মিলেই এই বৈশ্বিক বা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কতগুলো পদক্ষেপ গ্রহণ করার চেষ্টা করছেন যার দ্বারা পৃথিবীকে বাঁচানো যাবে মানুষকে বাঁচানো যাবে জীব বৈচিত্র্যকে বাঁচানো যাবে সেক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য জিনিসগুলো হচ্ছে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপগুলো হচ্ছে একটা হচ্ছে ধরিত্রী সম্মেলন বা আর্থ সাবমিট 
এটা সর্বপ্রথম শুরু হয়েছে উনিশশো সালে প্রতি চার বছর পর পর পৃথিবীর কোনো না কোনো অঞ্চলে এই আর্থ সামিট হয় ধরিত্রী সম্মেলন হয় এটা বাংলা হচ্ছে ধরিত্রী সম্মেলন ইংরেজিতে হচ্ছে আর্থ সামিট এটা শুরু হয়েছে উনিশশো সাল থেকে আমরা পৃথিবীর পরিবেশ এবং দূষণ রোধ করার জন্য একটা প্রটোকলে স্বাক্ষরকারী দেশ এবং এই প্রটোকলটা স্বাক্ষরিত হয়েছে কি ইকোয়েটারের রাজধানী কিয়েটোতে এবং সেই জন্য সেখানে স্বাক্ষরিত কিয়েটোর জন্য বলা হয় সরি এটা কিয়েটো প্রটোকলটা স্বাক্ষরিত ইয়ে জাপানে যে জাপানের কিয়েটো নগরীতে এই প্রটোকল স্বাক্ষরিত হয়েছে বলে এই ক্ষেত্রে বলা হয় কিয়েটো প্রটোকল এটা উনিশশো সালে স্বাক্ষরিত হয়েছে এই কিয়েটো প্রটোকলে স্বাক্ষরকারী প্রত্যেকটা দেশ তারা জলবায়ু জলবায়ু পরিবর্তন রোধ করার জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ করার জন্য জীব বৈচিত্র সংরক্ষণ করার জন্য পান প্রাণ বৈচিত্র সংরক্ষণ করার জন্য কার্বন নির্গমন নিঃসরণ এবং ওজন স্তর যাতে ধ্বংস না হয় সেগুলোর ব্যাপারে কতগুলো নীতিমালাতে এক একমত পোষণ করছে এবং একমত পোষণ করে সে সম্মতি প্রদান করছে এই সম্মতিটার নামই হচ্ছে প্রটোকল এটা জাপানের কিয়েটো নগরীতে বসে করা হয়েছে বলে এটাকে কিয়েটো প্রটোকল বলা হয় এবং এই কিয়েটো প্রটোকল স্বাক্ষরিত উনিশশো সালে তাদের কাজ পরিবেশ সংরক্ষণ করা জলবায়ু প্রতি জলবায়ু পরিবর্তন প্রতিরোধ করা আরেকটি আজ আরেকটি হচ্ছে সংগঠন সেটি হচ্ছে আইপিসিসি ইন্টার গভর্নমেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ অর্থাৎ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রতিরোধ করার জন্য আন্ত সরকারগুলোর মধ্যে একটা প্যানেল তৈরি করা বিশ্বের যতগুলো প্রায় দুশো আটটি দেশ এই এই প্যানেলের অন্তর্ভুক্ত সবগুলো দেশই এটা হওয়ার কথা অল্প দু একটা দেশ এই প্যানেলের অন্তর্ভুক্ত হয় না আর সব দেশে এটার মধ্যে আছে সব দেশের সরকারগুলো এই ক্লাইমেট চেঞ্জের ব্যাপারে কনসার্ন এবং উনিশশো সালে এই সংস্থাটি তৈরি হয়েছে আরেকটি হচ্ছে কপ প্রতি বছরই কনফারেন্স অব দি পার্টিস অর্থাৎ জলবায়ু পরিবর্তনের ব্যাপারে প্রতিরোধের ব্যাপারে জলবায়ুর ব্যাপারে কনসার্ন প্রত্যেকটা দেশ এই কনফারেন্সে অংশগ্রহণ করে পার্টিস মানে হলে অংশগ্রহণকারী কনফারেন্স অব দি পার্টিস তো এই প্রত্যেক বছর এটা হয় এ বছর এই পঁচিশতম কপের পঁচিশতম সম্মেলন শেষ হয়েছে দুই সালে এটা স্পেনের মাদ্রিদে পঁচিশতম কপ সম্মেলন সমাপ্ত হয়েছে দুই সালে গ্লাসগোতে এই কপের পরবর্তী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে কনফারেন্স অব দি পার্টিস অর্থাৎ জল অংশ অংশীজনের সম্মেলন জলবায়ু পরিবর্তন প্রতিরোধের যারা বিশ্বাস করে যারা এই কিউটো প্রোটোকলে স্বাক্ষর করছে সেই সকল রাষ্ট্রের সবাই প্রতিনিধিরা মিলেই এই সম্মেলন করে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রতিরোধের জন্য করণীয় বিষয়ে আলোচনা করে প্রত্যেক বছরই একবার তারা মিলিত হয় তারপর সিসিআরএফ ক্লাইমেট চান্স রিসাইলেন্স ফান্ড এটা ওয়ার্ল্ড ব্যাংক এই ফান্ডা তৈরি করছে জলবায়ু প্রতিরোধের জন্য আমাদের ক্ষতিগ্রস্ত দেশসমূহ দরিদ্র দেশসমূহকে এই ফান্ড থেকে টাকা পয়সা দিয়ে সহযোগিতা করা হয় আর আমাদের সবচেয়ে বিশ্বব্যাপী যে আলো আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে যে আজকে পৃথিবীকে বাঁচাতে হবে আমাদের উন্নয়নকে টেকসই করতে হবে এই যে ধারণা এই ধারণাকে নিয়ে গড়ে উঠেছে আমাদের এসডিজি সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলস টেকসই উন্নয়নের কৌশল টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্য এই লক্ষ্যমাত্রাগুলো ঘোষিত হয়েছে দুই হাজার সালে এবং মেয়াদ নির্ধারণ করা হয়েছে দুই থেকে দুই সাল পর্যন্ত সতেরোটি গোল আছে এসডিজিতে এবং এসডিজিতে এই সতেরোটি গোল যদি অর্জিত হয় তাহলে আমরা জানি যে আমাদের দেশও আমাদের বাংলাদেশও কিন্তু এসডিজির এই গোলগুলো অর্জন করার জন্য চেষ্টা করছে এবং পৃথিবীর সবগুলো দেশে উন্নত অনুন্নত সব দেশে এগুলো করছে এবং এসডিজি বাস্তবায়ন হলে আমরা জানি যে জলবায়ু পরিবর্তন হলে পরিবর্তনের রোধ করতে আমরা খানিকটা হলেও সম্ভব হবো পরিবেশ সংরক্ষণ করতে আমরা খানিকটা হলেও সম্ভব আমাদের জন্য সম্ভব হবে পৃথিবীকে বাঁচাতে পারবো এরপর নাগরিকের করণীয় বিষয় নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করতে চাই যে নাগরিকের ক্ষুদ্র হলেও প্রত্যেক ব্যক্তি যদি পরিবেশের প্রতি সচেতন হয় পরিবেশ সংরক্ষণ করে নিজের পরিবেশকে ভালো রাখার জন্য চেষ্টা করে তাহলে কিন্তু সামষ্টিকভাবে জলবায়ু প্রতি পরিবর্তনকেও প্রতিরোধ করা সম্ভব এই জন্য পরিবেশকে সংরক্ষণ নিজের পরিবেশকে সংরক্ষণ করতে হবে পরিবেশকে ভালো করতে হবে উন্নত করতে হবে হ্যাঁ এবং আমাদের প্রতিটি কাজ হবে পরিবেশ বান্ধব এটাই হচ্ছে নাগরিকের করণীয় তাহলে জলবায়ু পরিবর্তন রোধে আন্তর্জাতিক বা বৈশ্বিক এবং দৈশিক পরি যে পদক্ষেপ আছে সেগুলো আমরা দেখলাম নাগরিকের যে পদক্ষেপগুলো নিতে পারে নাগরিকরা সেটাও কিন্তু আমরা লক্ষ্য করলাম এবার আমরা আসি 